আজকে আমি একটা ওষুধ নিয়ে আলোচনা করতে চাইছি সেই ওষুধটা বর্তমান সময়ের জন্য উপযুক্ত ওষুধটা কি ওষুধটা হচ্ছে যে আমরা অনেক জানি যে এখন তো শীতকালটা আসছে শীতকালটা আসছে এবং গরম গরম শেষ হয়েছে এই সময় এই ওষুধটা খুব কার্যকরী তা ওষুধটা বলার আগে আমি একটা পেশেন্টের বিবরণ দিই রোগীর বিবরণ দিই রিসেন্টলি যে পেশেন্টটাকে আমি দেখি উনি এসছেন বয়স বয়স বছর চব্বিশ এক বছর মানে চব্বিশ কোটি বছর বয়স বিবাহিত একটা দুটো বাচ্চা আছে একটা একটা একজনের বয়স প্রায় দশ বারো বছর একটা ছোট বাচ্চা ন মাস কি দশ মাস বয়স বাচ্চাদের প্রথমে দেখিয়েছেন আগের সপ্তাহে পরবর্তীকালে উনিও এসছেন দেখা ওনার সমস্যা কি ওনার সমস্যা হচ্ছে চারটে মাত্র ছোট আঁচিল হয়েছে ওনার বুকের কাছে মানে ছোট মানে খুবই ছোট চোখে দেখা যাচ্ছে কিন্তু সেটা সেরকম একটা বড় বড় তো নাই মানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বলতে যা বোঝায় তাই তো আমার একটু অবাক লাগে আমি বললাম চারটে মোটে আপনার বুকের কাছে এবং যাওয়া পরে থাকে এটা বোঝাও যায় না এটা নিয়ে আপনার কি সমস্যা এটা নিয়ে চিকিৎসা করাতে চাইছেন না এটা কেন থাকবে আমি ওনাকে আবার রিপিট করি যে এটা আছে তাতে কি আপনার কোনো অসুবিধা হচ্ছে বলে না অসুবিধা কিছু হচ্ছে না আমি কোনো জ্বালা হচ্ছে কোনো ব্যথা হচ্ছে কোনো তো সমস্যা নেই তা আপনার এটা নিয়ে কি কি চিকিৎসকের কাছে এটা মানে আমাকে দেখাতে চাইছেন কেন জাস্ট এটা বলুন যে আমার আঁকিলটা নিয়ে ভাব বসে যেমন ঠিকই আছে কিন্তু আপনি বলুন যে এটা নিয়ে একটা সমস্যা কি অসুবিধা ওনার একটাই কথা এটা এটা থাকবে কেন আর অ্যাজ ইফ এইটা থাকাটা যেন আমার তখন ওনার ওনার কথা শুনে যেটা মনে হচ্ছে যে এটা থাকা যেন একটা অপরাধের মতো ইন্ডাস্ট্রিজ মানে এটা থাকবে কেন এটা নিয়ে বেশ বেশ জোরের সাথে উনি এটা বলছেন আমার কাছে এবং বারে বারে বলছেন একই কথা তো এই এই জায়গাটা আমার কাছে আমরা বলি রেয়ার একটা আনকমন মানুষ আনকমন সিমটম আনকমন কথাবার্তা যেটা আমাদের চোখটাকে চোখে পড়ে চোখে পড়ে তো সেই রকম হবে ওনারই কথা যেন আমার একটু বেশ আলাদা রকম কিরকম মনে হয় তো যথারীতি আমি সেই বিষয়টাকে আরো জোর দিলাম বা যাকে বলা যায় সেই জায়গাটা এত ফোকাস করি হুম তো তা উনি বলছেন যে আনন্দটা ঠিক আছে আপনি এটা এত জোর দিচ্ছেন কি এটা নিয়ে আপনার তো কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তবে আমি এই রকম আমার যখন যেটা মনে হয় আমি সেই রকমই তখন ওটা ছাড়া আর কিছু বলুন তখন এটা বলার সঙ্গে সঙ্গে ওনার বিশেষ বলে হ্যাঁ রাখতেও যায় না ছোটখাটো বিষয় নিয়ে উনি বাড়িতে খুব ঝামেলা করে এটা গেল করে শেষ দিন বলে হ্যাঁ আমার রাতটা একটু বেশি আমি খুব রেগে যাই আমি অন্যায় মোটে সহ্য করতে পারি আমার কথা মতো চলতে হবে আমার কথা মতো না চললে পরে আমার মাথা করে আমি তখন ওষুধের মোটামুটি একটা জায়গায় বুঝতে পারছি যে এই সুতটা হয়তো হবে তো যাই হোক তারপরে আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলার পরে আমরা তাকে যে সুতটা দিলাম সেটি হচ্ছে ডাল ক্যামেরা ডাল ক্যামেরা থাকত তো এখন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন যে আপনি দু একটা কথার মধ্যে ডাল ক্যামেরার একটা ছবি দিলেন কি করে দেবেন তো সেইটাই আমরা আজকে আলোচনা করব যে দু একটা কথার মধ্যে ডাল ক্যামেরার ছবি আমরা করে পেলাম সেটা আজকে একটু বিস্তারিত হবে আপনাদের কাছে বলার মানে হঠাৎ করে কালকে সুযোগটা আসলো কারণ ফোন করলেন সৈকতদা তার কারণ এটা নিয়েই বলে এবং আজকে সিজনটা ওরকমই ঠান্ডা গরমের ব্যাপার শীতকাল আসছে গরমকাল চলে যাচ্ছে দিনের বেলায় আমরা দিনের বেলায় গরম রাত্রিবেলায় শীত এবং এইখানে ডাল ক্যামেরার একটা প্রকৃষ্ট সময় প্রচুর পেশেন্ট আমরা পাই অনেক সময় ডাল ক্যামেরা দিয়ে বসি কি আজকের আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমরা দেখব যে আমরা অনেক সময় যদি আলো করাটা দিয়ে বসছি দিয়ে ফেলছি সেটা যেন ঠিক মতো করে পেশেন্টের কাছে যায় মানে অ্যাকিউরেসি হ্যাঁ সেই জায়গাটাকে আমরা একটু আজকে কিছুক্ষণ আলোচনা করি আমার চেষ্টা তো ডাল ক্যামেরা সম্বন্ধে একটু বলি এবার ডাল ক্যামেরার বোটানিক্যাল নাম হচ্ছে সোলা নাম ডাল ক্যামেরা সোলা নাম ডাল ক্যামেরা ওষুধটির নাম বিভিন্ন নামে এর উল্লেখ করা যায় 
যেরকম ধরো টু বিটার সুইট বিটার সুইট নাইট শেড বিটার নাইট শেড এরকম বেশ কয়েকটি নাম আছে এবার আমরা যেটা কমনলি জানি আচ্ছা আমি আরেকবার একটি জিজ্ঞাসা করছি আমার আমার মানে আমি একা তো ঠিক অনেক সময় বোঝা যায় না তাছাড়া আমি প্রথমবার আপনাদের সঙ্গে তো আমাকে একটু জাস্ট বলবেন যে কথা ঠিক ঠিকঠাক পৌঁছচ্ছে কিনা আমার একটু একবার হ্যাঁ হ্যাঁ রিয়াকশান দিলেই হবে যে ঠিক শোনা যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে কিনা ঠিক আছে শোনা যাচ্ছে ওকে থ্যাংক ইউ বিটার সুইট বিটার এবং সুইট দুটো কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মী বিষয় বিটার মানে হচ্ছে পিত আর সুইট মানে হচ্ছে মিষ্টি অর্থাৎ একটা দ্বৈত ব্যাপার আমরা লক্ষ্য করছি অসুখটার মধ্যে বৈপরিত্য বিষয় তো এই যে বললাম না ঠান্ডা এবং গরম এটাও একটা দেখুন সাউথ পোল নর্থ পোলের মতো বিষয় তো যাই হোক আমরা আরেকটু এগোই বিটার সুইট আর একটা বিষয় হচ্ছে যে এর গাছের পাতার যে রং সেটা হলো স্কারলেট কালার স্কারলেটের মানে কি কালেট মানে হচ্ছে ব্রাইট রেড রেড শুধু নয় কিন্তু দেখুন প্রত্যেকটা বিষয় প্রত্যেকটা শব্দ খুব গুরুত্বপূর্ণ যদি সেগুলোকে আমার প্রত্যক্ষে তাৎপর্যটাকে উপলব্ধি করি রেড আর ব্রাইট রেড লাল এবং উজ্জ্বল লাল উজ্জ্বলতা একটা বিষয় ডাল কামারের মধ্যে যা এই যে পেশেন্ট আমার কাছে এসছিলেন উনি বলছেন আমার দু চারটে কেন থাকবে মানে ওনার যে একটা মানে যেন মনে হচ্ছে দাবং মানে একটা যেন ডমিনারিং ব্যাপার ডমিনেশন এইটা আমি সহ্য করতে পারছি না এতটাই ওনার মানে উপস্থিতি মানে এতটাই ওনার আর কি ওই যে হ্যাঁ না কি ভেতর থেকে একটা আসে রিদিন সেইরকম ব্যাপার আর যে এর ভেতরটা খুব যেন একটা যেন খুব মানে তীব্র শক্তিশালী একটা ব্যাপার কথাবার্তা চাল চলন হাতা চলা যখন চলেন তখন খুব মানে একটা দাবাং মানে পার্সোনালিটি আপনারা একটু শুনে নেবেন রিসেন্টলি ডক্টর মহিদেশ মহাজন দুই সপ্তাহ আগে ডাল ক্যামেরা সম্বন্ধে খুব সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন ওনার ইউটিউব চ্যানেলে একটুখানি কোনো এক সময় শুনে নেবেন তো সেখানেও স্যার বলেছিলেন সুচনের খুব স্ট্রং পার্সোনালিটি এবং এটাই যে বললাম যে উজ্জ্বল লাল বর্ণের ওনার গাছের পাতার রং তার সঙ্গে মানুষের চারিত্রিক দিকটাও কিন্তু সেই রকম বেশ আর একটু এগোই এরপরে হচ্ছে যে এর কোথা থেকে আসে এইখানে যে ক্লাস অর্ডার হচ্ছে সোলানিতি বললাম ফ্যামিলি হচ্ছে সোলানিতি প্রুভার হ্যানিম্যান এবং এটি একটি অ্যান্টিসোরিক মেডিসিন এবং অ্যান্টিসাইকোটিক অ্যাজোয়েল হুম এইবারে দেখুন পাতাটা এটা সাধারণত ইউরোপ এবং নর্থ আমেরিকায় এবং এশিয়ার বিভিন্ন আর্দ্র আবহাওয়াপূর্ণ অঞ্চলে পাওয়া যায় এই আর্দ্রতা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা এই ওষুধের ক্ষেত্রে আর্দ্রতা মানে যেখানে ড্যাম্প যেখানে ভিজা ঠান্ডা যেখানে অক্সিজেন কম ড্যাম্প মানে কার্বন আপনার ওই জলীয় বাষ্পর জায়গাটা বেশি সেরকম একটা স্যাঁতস্যাঁতে জায়গা সেখানে একটা আর্দ্র আবহাওয়াপূর্ণ জায়গাতে এরা জন্মগ্রহণ করে যেখানে পরিষ্কার একদম মেঘলা জায়গা এখানে পরিষ্কার ঝল ঝলে বা ধরুন আলোক উজ্জ্বল জায়গা নয় সেরকম একটা পরিস্থিতিতে এরা বড় হয় এই গাছটি ছ থেকে সাত ফুট উচ্চতার হয় এবং এদের ফুলগুলো খুব ছোট ছোট থোকা থোকা ফুল ফোটে এবং এরা স্বাবলম্বী নয় কি এটা না দেয়াল বেয়ে ওঠে ক্লাইম্বিং এর জন্য লেখাও আছে ওনার ক্লাইম্বিং নেচার ক্লাইম্বিং নাইট শেড এরা একটা নাম হচ্ছে ক্লাইম্বিং নাইট শেড মানে বেয়ে বেয়ে ওঠা অর্থাৎ এই যে বললাম না দাবাং যে এত স্ট্রং পার্সোনালিটি এরা কিন্তু আবার বাইরে গেলে কাপ অর্থাৎ বাইরে বলতে কোথায় পরিবারের বাইরে পরিবারের মধ্যে এদের যত রকম রাগ যত রকম যেটুকু যেই ওনার পরিবারের বাইরে যাবে তখন কিন্তু এরা একটু কাবু হয়ে পড়ে তখন কিন্তু এরা বিক্রি হয়ে পড়ে তখন কিন্তু এরা একটা কাবাবিস হয়ে যায় কাউকে মানে অবলম্বন করে যেন চলতে হবে সেরকম একটা অবস্থা নিজে নিজে একা একা সব কিছু করতে পারে নিজেদের নিজের চৌহুদ্দের মধ্যে এদের যত রকম যত কিছু তো যার জন্য এরা একটা কিছুকে ভর করে উপরে উঠছে এই মোটামুটি ব্যাপার মাদার টিংচার থেকে তৈরি হয় ফুল ফোটার আগে গাঢ় 
ফুলটা আমি আগে আগেই বললাম ফুলটা লাল রঙের হয় এবং গাঢ় লাল রঙ আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে যে এদের ইয়ে এত ইয়ে মানে ঠিক খেতে বলতে পারে না কি সেই জন্য এরা খুব দেশে কি খুব মিশতে চায় না চট করে মানে যারা অনেক দিন ধরে আসে থাকে অনেক দিন ধরে যারা এর সঙ্গে ঘর করে তারা তারা এদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখে কারণ এত ফিটখেটে করে এত বেশি ঝগড়া করে বলা যায় ফিটখিটেও বলা যায় না ঝগড়া বলতে পারে না পিপলসা কথায় কথায় ঝগড়া করে ছোট ছোট বিষয় নিয়ে কথা ঝগড়া করে বলে এরা খুব তীত প্রকৃতির হয় কিন্তু যদি ওই তীত ব্যাপারটাকে কেউ ওভারকাম করতে পারে যদি কেউ ওই তীতটাকে কেউ ঘিলতে পারে তাহলে কিন্তু এরা বেরি সুইচ এটাই হলো বৈশিষ্ট্য তীতের সুইচ যদি ওইটাকে সে বুঝে নেয় মানুষটাই এরকম কিন্তু মানুষটার ভেতরটা কিন্তু আসলে খুব কেয়ারিং উল্টোটা দেখলে মনে হয় খুব রাগি দেখলে মনে হবে খুব ছুগরুপে কিন্তু এই ঝগড়ার পেছনে রাগের পেছনে কারণ কিন্তু তার তার ভেতরেরকার কেয়ারিং নেচার উষ্ণতা তার ভেতরে একটা উষ্ণতা সবসময় তার ভোগ করছে যেটা ব্রাইট রেটের কথা বলছিলাম সে প্রচন্ড পরিমাণে কেয়ারফুল তার পরিবারের লোকদের সেই জায়গাটা খুব মিষ্টি সে অত কেয়ারফুল মানে কেয়ারফুলটা আবার বেশি আর কি মাত্রা ছাড়া অর্থাৎ স্কুলে স্কুলে যে কলেজে যাবে মেয়ে বা ধরুন ছেলে মেয়েই বলি কলেজে যাবে মেয়ে তার মা মেয়ের মা ঠিক করে দেবে যে মেয়ে কোন রঙের সালার কামিজ বা যাই হোক ড্রেস পরে কলেজে যায় মানে তাকে তোকে এটা করলে ভালো লাগবে এটা আমার অনেকে অনেক মাই বলতে পারে কিন্তু ডাল কামারার যদি মা হয় তাহলে তার মেয়েকে বলবে যে তোকে ওইটা পরেই যেতে হবে অন্য অন্য যাওয়া যাওয়া যাবে সেটা নেই অশান্তি মানে এতটাই তার প্রতি কেয়ারফুল এতটাই তার প্রতি পজিটিভ পজিটিভ শব্দটা আমি ব্যবহার করলাম পজিটিভ শব্দটি ডাল কামালার সঙ্গে খুব যায় পজিটিভ কথাটার মানে হচ্ছে ডমিনারি ডিমান্ডিং সরি ডিমান্ডিং সামওয়ান টোটাল অ্যাটেনশন অ্যান্ড লাভ মানে তার সম্পূর্ণ ভালোবাসা তার সম্পূর্ণ কি বলবো সম্পূর্ণ ফোকাস যেন তার সে সেই পায় অন্য কেউ তার ভালোবাসায় ভাগ না বসা এইরকম একটা ব্যাপার এটাকে হচ্ছে পজিটিভ নেটওয়ার্ক মানে আমার 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 ছাড়া তুমি কেউ না তোমার অস্তিত্বই নেই তোমার সম্পূর্ণ তার ভালোবাসার অধিকার আমারই আছে এটা কেউ অন্য কেউ ভালোবাসতে পারবে না সেখানেই অশান্তি যদি এই যে মানে ভদ্র মহিলা পেশেন্ট এসছিলেন উনি বলছিলেন যে না ওর মানে একটু থেকে একটু কিছু হলে যেরকম বলবে কথায় কথায় সেরকম সেরকম করে চলবে কারণ ও মনে করে ও যেরকম করে ডিক্টেট করবে ও যেরকম করে ওর ছেলে মেয়েদের মানুষ করবে সেরকম করে অন্য কেউ কিছু করতে পারবে মানে পারেই না করতে এবং যদি সেটা কেউ উল্টোটা বলতে চায় তাহলে তার ওর সঙ্গে কোটাকুটি লেগে যাবে সেই জিনিসও কথা কথায় লেগে যদি একটু ইতিহাস ঘাটি যদি একটু ইতিহাস ঘাটি তাহলে আচ্ছা আমাকে একটু বলবেন যে কিরকম সময় আমরা আমি পেতে পারি অলরেডি আমি মনে হয় আধ ঘন্টা বলে ফেলেছি দাদা আপনি যতক্ষণ কমফোর্টেবল আপনি আমরা তো চাই আপনার মতো একজন হ্যাঁ একটু বেশিক্ষণ বলুন হ্যাঁ এদের তো খিদে আছেই স্যার ওইখান স্যার আচ্ছা আচ্ছা দাদা তো থ্যাংক ইউ চেষ্টা করছি যেটুকু তো যাই হোক এই হিস্ট্রিতে আসি পৃথিবীতে এই একটা ইতিহাস আছে সত্যি সেটি হচ্ছে ভারতবর্ষে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার সূত্রপাত হয়েছিল এই ওষুধের মাধ্যমে হুম আঠেরোশো পঁয়ত্রিশ সালে পাঞ্জাবের লাহোরের মহারাজের আমরা অনেকেই জানি অবশ্যই তবুও রিপিট করছি যেহেতু সাবজেক্টটা নিয়ে বলছি তাই বলছি আঠেরোশো সালে পাঞ্জাবের লাহোরের মহারাজা রঞ্জিত সিংয়ের পায়ে নিধিমা হয়েছিল ওনার ফ্লুইড প্লাই মানে শোধ বলে ওটাকে বাংলায় ইরিমা হয়েছিল ডক্টর গনিম বাঞ্জা বাঞ্জা হ্যানিম্যানের শীর্ষ অনুসারে চিকিৎসক ছিলেন উনি উনি প্রথম এই মহারাজের চিকিৎসার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন এবং মহারাজাকে ডাল ক্যামেরা দিয়ে সুস্থ করেন তারপর থেকে হোমিওপ্যাথি প্রচলন হয় রাজার আরেকটা সমস্যা হয়েছিল ভোকাল কাওয়ার্ডে প্যারালাইসিস হয়েছিল তার সঙ্গে পায়ে খোলা ছিল এবং মহারাজাকে উনি এই রকম ভাবে ডাল ক্যামেরা ডিসপেন্স করেন লো পটেন্সি দিয়ে এবং সেটা তাকে ইভেন কিওর করে ফেলে একদম পুরো আরোগ্য করে ফেলে তারপরে কিন্তু এই এইটা আমাদের 
প্রচারে আসে হোমিওপ্যাথি ব্যাপারটা প্রচারে আসে ভারতবর্ষে এবং তারপর থেকে ধীরে 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 এই প্রচলনটা শুরু হয় এর আগে ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন হিসাবে টাল ক্যামেরা ইউজ করা হতো অ্যাজ অয়েনমেন্ট বিভিন্ন রকম ওয়ার্ড ছোট 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 যে আপনার ওই যে ওয়ার্ড বলি আমরা আছি ছোট সাইজে হবে সেই ক্ষেত্রে এদের প্রলেপ দেওয়া হতো এবং আর্থ্রাইটিসের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু ইউজ করা হতো ইনফ্লুয়েঞ্জার ক্ষেত্রে এটা কিন্তু ইউজ করা হতো আচ্ছা ইনফ্লুয়েঞ্জার কথা বলতে বলি একটা কথা ইনফ্লুয়েঞ্জার হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে ওদের কি হয় যে হে ফিভার অর্থাৎ এই সময় যেটা হয় রাইনাইটিস চোক থেকে জল পড়ছে নাক থেকে জল পড়ছে আপনার মাথা ভারী হয়ে যাচ্ছে কিন্তু জল পড়ার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে রাস্তাক্তরও জল পড়ে ডালকামাগুলো জল পড়ে ইভেন বেশ কিছু ওষুধ আছে যাদের এরকম অনেক ওষুধ এরকম সিমটমগুলো আছে ডাল ক্যামেরার যেটা বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে যে প্রচুর ইউজ এই জলের মাত্রাটা প্রচুর প্রচুর পরিমাণে ক্যাটারাল ডিসচার্জ এটা কি বলা হয় ক্যাটারাল ডিসচার্জ ক্যাটারা হচ্ছে যে ইজ এন এক্সুটেড অর ইনফ্লাম্ড মিউকাস মেম্ব্রেন ইন ওয়ান অফ দি এয়ারওয়েজ অর ক্যাভিটিস অফ দ্য বডি এটাকে বলে ক্যাটারা তো সেটার মাত্রাটা কিন্তু প্রচুর হিউজ তো ডাল ক্যামেরার যে নেচার এটার সাথে আমরা এটাকে রিলেট করতে পারি কেন ডাল ক্যামেরা যখন রিয়াকশান করে যখন ঠান্ডা লাগলো ঠান্ডা লাগার পরে গরম থেকে ঠান্ডা লাগলো তারপর তার প্রচুর পরিমাণে এই নাক থেকে জল পড়লো এই যে প্রচুর প্রাচুর্য ডাল ক্যামেরা মেন্টাল লেভেলেও তাই ডাল ক্যামেরা যদি কোনো কারণে খেপে যায় তাহলে প্রচুর পরিমাণে কথা হয় মানে সে বকক বকবক 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 করতেই থাকে আপনি কিনবেন কি করে ডাল ক্যামেরা পেশেন্ট যখন আপনার কাছে আসবে আপনি পেশেন্টের দু একটা কথা সেগুলো বুঝবেন না তার আবহাওয়াটাকে বুঝতে পারবে কিন্তু সেই আবহাওয়াটা থেকে এই যে ডাল ক্যামেরাই ডাল ক্যামেরা সেটা বোঝার জন্য এই এই সিমটমগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট পেশেন্টের বাড়ির লোক বলবে একটু যদি একবার ওনার মাথা গরম হয় তাহলেই বলছে যেই কবে কার কথা সেই থেকে উনি শুরু করবেন ঠান্ডাই না প্রচণ্ড পরিমাণে চিৎকার করবেন দিস ইজ ডিলেরিয়াস টেক হ্যানি মানে যদি আপনি মেটেরিয়াম দিকে ফুলে যান দেখবেন সেখানে লেখা আছে ডাল ডাল ক্যামেরা ডিলেরিয়াম স্টেটে কী করে পা রীতিমতো মাটিতে ঠোকায় মানে দাবায় যাকে বলে যখন সে রেগে যায় দ্যাট ইজ নট নর্মাল কোনো স্বাভাবিক সুস্থ লোক এইরকমভাবে কথা বলতে পারে না ডাল ক্যামেরার যখন রাগ হবে সেটা ভয়ানক রাগ এবং সে হাতের কাছে যা পাবে সেটা ছুঁড়ে ভাবে মেরে ফেলবে পারলে মেরেই ফেলে আর গলাটিকে ধরে যে থামছে দেবে ধরে মারবে মানে জোরে জোরে মারবে যদি কোনো ডাল ক্যামেরার বাবা হয় তার বাচ্চাকে ইভেন যদি কোনো স্ত্রী হয় তাহলে স্বামীকে ধরে এমন মারবে যে রেগে গেলে যে দেখে মনে হবে ওই সময়টা যেন বিচ্ছিরি প্রকৃতির একজন মনে তার সাথে ঘর করা চায় যাকে খুঁড়ে ডিভোর্স দিতে হবে মানে রাগ অনেকেই হয় নাক তো খুব রেগে যায় কিন্তু এরকম না এরকম না প্রচন্ড পরিমাণে এবং সেটা ঠিক ঠিক মানে ডেলিভারি আসতে আপনি যদি সুস্থ অবস্থায় থাকেন এই পেশেন্টকে দেখবেন যে কত কেয়ারিং তার স্বামীকে সে মানে থালায় ভাত বেড়ে দিচ্ছে গুছিয়ে দিচ্ছে যত্ন করছে হাসো বাসো গরম সেটি শীতকাল হয় উঠে গিয়ে গরম করে খাওয়াবো মানে এতটাই কেয়ারিং সেই মহিলায় যখন সে এরকম জেগে যায় তখন উল্টোটা একটা উল্টো চৈত এই যে বললাম না বিটার সুইচ এইটার মধ্যে ঘোরাফেরা করতে হবে ডালখানা পেশেন্টকে বুঝতে গেলে আপনাকে এই ওভারঅল ব্যাপারটাকে একটু জাস্ট কনসিডার করতে হবে তাহলেই আপনি পেশেন্টটাকে অ্যাজ এ হোল বুঝতে পারবেন পার্সিয়াল না পার্সিয়াল না অ্যাজ এ হোল বুঝতে পারবেন এনিওয়ে এবার দেখি আমরা ক্লার্ক কি বলেছেন তিনি বলেছেন দ্য দি লিডিং ইন্ডিকেশন ফর দি হোমিওপ্যাথিক ইউজ ডাল ক্যামেরা ইজ ফাউন্ডিং ইটস মডার্নিটি আমরা এতক্ষণ আলোচনা করছি না ওয়াচ ফ্রম অ্যান্ড ডাম ডাম্প ওয়েদার এনি কন্ডিশন হুইচ হ্যাজ দিস ফিচার মে ফাইন্ড ইটস ডাল ক্যামেরা আর ইফেক্টস অন লাইং অন ড্যাম গ্রাউন্ড কি হয় ডাম গ্রাউন্ডে শুয়ে থাকে ইভেন তার প্যারালাইসিস হয় যেটা ইয়ে হয়েছিল মহারাজের বুঝছিল মাসেল উইক হয়ে যায় কন্ডিশন উইচ আর ওয়ার্স ইন কোল্ড ড্যাম ওয়েদার ফ্রম চেঞ্জেস ফ্রম হট টু কোল্ড এটা কিন্তু সাডেন হতে হবে ওয়েদার চেঞ্জটা কিন্তু সাডেন হঠাৎ করে হবে অর্থাৎ 
আপনি ভাবতে পারবেন না যে কত দ্রুত ডালকামারা পেশেন্ট জেগে যায় যে চেঞ্জ অফ ওয়েদার বললাম না অর্থাৎ আপনি পেশেন্টকে ধরুন পেশেন্ট বলবেন যে আপনি আহ উদাহরণ দিয়ে বলছি কি বলি আপনাকে হ্যাঁ ধরুন কোন কোন হাজবেন্ড বাড়িতে এসেছে বাড়িতে এসেছে অফিসে থেকে বাড়িতে এসেছে এবং মিসেস চা করে নিয়েছেন চা করে নিয়ে এসছেন মানে হঠাৎ বিষয়টাকে বলছি চা করে নিয়ে এসছেন তো চা করে দিয়েছেন চাটা গরম গরম দিয়েছেন খুবই কেয়ারি যেটা বলছিলাম তো উনি কি করছেন অফিস থেকে এসে উনি ঘরে গেছেন জামা কাপড় ছাড়তে জামা কাপড় ছেড়ে আসতে গিয়ে ওনার একটা ফোন এসেছে অফিসের ফোন আসতে পারবে যে কোনো ফোন করতে পারবে चा शेष बस गर्व गर्व स्वामी अपेक्षा कर फिलिंग जगह फोन आसा बरदास्त करते मिनिट अपेक्षा कर मत धर्ज डाल पेशेंट नहीं प्रचंड खेपे खेपे गचुर बग्वा प्रचुर प्रचुर रियक्शन कर मुखे शांति हो जाए कथा बार्ता खराब हो जाए झगड़ा बुझे मेटल उंटिकोल्डन 
এটি সাধারণত মিউকাস মেমব্রেন কে আক্রান্ত করে সুপারফিশিয়াল সরি মিউকাস মেমব্রেন আক্রান্ত করে এবং প্রচুর পরিমাণে ক্ষরণ মূলত সর্দি এটা এখন বলছিলাম মূত্র নালী চোখের থেকে এক্সেসিভ সিকুয়েশন হয় এবং সিঙ্গেল পার্টস মানে প্যারালাইটিক এফেক্টস হচ্ছে সিঙ্গেল পার্টস ভোকাল কর্ডস টাং এ জিবে প্যারালাইসিস পার্টস আইসি কোল্ড ওয়ান সাইড ইজ স্প্যাজম উইথ লস অফ স্পিচ কথাবার্তা ইভেন কথাবার্তা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায় এই কথাবার্তা বন্ধ হয়ে একটা রোগী আমার কি আপনি দেখছেন কথাবার্তা করতে জিব চুরিয়ে যাচ্ছে ইনার্টিকুলেট আর ফিল করতে পারছে না ঠান্ডা লেগে আছে প্যারালাইসিস পেশেন্ট আপনি এখানে আপনি কি ওষুধ দেবেন কস্টিং কাম দেবেন ডাল ক্যামেরা ডাল ক্যামেরা করে চট করে মাথা কিন্তু আসবেন সাধারণত কোনো প্যারালাইসিস পেশেন্ট থেকে আপনি চট করে ডাল ক্যামেরা আসবেন না আপনি অন্যান্য ওষুধে ঘুরে ফেলা দেবেন কিন্তু এর যদি হিস্ট্রি নেন দেখলেন যে কিছু পরিমাণ লেগে গেছিল তারপর তো স্ট্রোক হলো বা কিছু একটা হলো বা ঠান্ডায় শুয়েছিলেন তারপর থেকে তার এরকম অবস্থা হবে তার নেচারটা এইরকম হবে নেচারটা কিন্তু কনস্ট্যান্টই থাকবে তার ফিজিক্যাল সিমটম দায়ী হতে পারে টাইলার কি বলছেন দি প্রুভার্স দি প্রুভার্স অফ ডাল ক্যামেরা সাফার স্পেশিয়ালি ইন কোল্ড অ্যান্ড ওয়েট ওয়েদার অ্যান্ড ওয়ার্স ইন কোল্ড ওয়েট ওয়েদার ইজ দ্য গ্র্যান্ড থিনোট ফর দি এমপ্লয়মেন্ট অফ দিস কিন্তু সবাই একই কথা ঘুরিয়ে 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 কেন্টের কথা আপনি জানেন কেন্টেও দেবেন একই কথা যে ডাল ক্যামেরা পেছন ডিস্টার্ব বাই এভরি চেঞ্জ ইন দি ওয়েদার বাই এভরি চেঞ্জ বাই এভরি চেঞ্জ ইন দ্য ওয়েদার এই এভরি লাইনটা খুব ইম্পর্টেন্ট এভরি ওয়ার্ডটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্রম ওয়ার্ম টু কোল্ড ফ্রম ড্রাই টু ময়েস্ট ফ্রম সাডেনলি কোলিং দি বডি ওয়াইল্ড পার্সিউরেটিং হঠাৎ করে যদি ঘাম বসে গিয়ে ঠান্ডা লাগে তাহলে পরে আপনি ডাল ক্যামেরা কথা ভাববেন কেন্টের কথা ফিজিক্যালি আমরা এগুলো ইউজ করেছি আর কিন্তু He is ameliorated in dry, even weather. Dry, even weather is very good. It is ameliorated in cold and hot up weather. It is very good. Hmm. Rheumatism is very good. 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 দেখলে মনে হয় যে একদিক বেলোনার পেশেন্ট লাল হয়ে আছে ইনক্লেমড হয়ে আছে সোলেন হয়ে আছে হিপার সালফার মতো কাজ করা যাচ্ছে না ভেরি সেন্সিটিভ পেশেন্ট ইজ ভেরি মাছ সেন্সিটিভ ডাল ক্যামেরা পেশেন্ট ইজ ভেরি মাছ সেন্সিটিভ মানে ছক 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 করে ওঠে যে কোনো ইস্যু ইস্যুতে আপনি যান সে ঠান্ডা লাগা থেকেই হোক সে যদি বাতের ব্যথা থেকেই হোক যে কোনো বিষয় থেকে তাকে হাত ছাওয়ানো যায় না এতটাই ইনফ্লামেটরি রিমোটেড ওর সাফেস্ট পার্সপিরেশন পার্সপিরেশন যদি সাফেশনে যায় তাহলে তার ইনফ্লামেটরি রিমোটিজম হয় রিমোটিক লেমনেস আনেবেল টু ওয়াক অ্যান্ড স্টিফনেস স্টিফনেসটা খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে তোমার পেশেন্ট স্টিফ হয়ে যায় ঠান্ডা লেগে চোখেও হয় ক্যাটেরা অব দি কনজেন্টিভা নোজ স্কিন আপনি যেখানে যান একই রকম সিমটম পাবেন ইভেন ইন হেড এক মাথার যন্ত্রণা মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে ঠান্ডা লেগে ড্যাম্প হয়ে যায় মাথার যন্ত্রণা হয় মাথার যন্ত্রণার সময় দুরকম ঘটনা ঘটে যখনই ঠান্ডা লাগবে তখনই তার সঙ্গে সঙ্গে কি হবে প্রচুর পরিমাণ চূড়ান্ত পরিমাণে হাঁচি এবং প্রচুর পরিমাণে ঘন স্রাব হলুদ রঙে বের হবে আর এটা হচ্ছে যে স্রাব হবে না দুটোই হয় ড্রাই ক্যাটেরা প্রাথমিক অবস্থায় হবে ড্রাই ক্যাটেরা ক্যাটেরা এবং পরবর্তী পর্যায়ে হবে যে তার সুইট ক্যাটেরা এটাকে অর্ডার করে ডাল ক্যামেরা মেশিনটির মধ্যে অর্ডার মেশিনটা খুব চলে এবং যেখানে দেখবেন যে মানে এরকম ক্যাটারিং ক্যাটারাটা নেই যেখানে এরকম পরিমাণে বেরোচ্ছে না সাইকোটিক এবং শরীর নেচারটাও আছে সাইকোটিক নেচারটাও রয়েছে যেখানে বেরোচ্ছে না সেখানে কিন্তু তার নিউরালজিক মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে নিউরালজিক পেন মানে আপনি কল্পনা করতে পারবেন না যে পেশেন্টের মাথার যন্ত্রণা কীরকম ইভেন তাকে মনে হয় যেন তাকে মর্টিনেশন ইঞ্জেকশন দিয়ে তাকে মাথার যন্ত্রণা কমাতে হয় এইরকম পাবে তার তীব্র মাথার যন্ত্রণা যদি তার নাক থেকে ওরকম পরিমাণে কফ না ধরে যদি সারফেস্ট হয়ে যায় তারা তার বিভৎস মাথার যন্ত্রণা হয় পেছেন ছটফট ছটফট করে তার সঙ্গে তার মেন্টাল কন্ডিশনটা যদি ওই রকম একই স্টেজে আপনি ওই রকম মেন্টাল সিমটম পাবেন না হয়তো কিন্তু নিউরালজি কেটে কিন্তু আপনি পান তখন অবশ্যই একবার ভাববেন যে তার হিস্ট্রি নেবেন যে তার ঠান্ডা লাগার হিস্ট্রি আছে কি না এবং সেটাও যদি ক্যাটেরা মাথায় তাহলে ডাল ক্যামেরার কথা একবার তো যাই হোক আমরা বেশি মাত্রায় যাবো না আরেকটা মানে আরেকটা যেগুলো আমরা সবাই মানে পেশেন্ট কিন্তু মেন্টাল সিমটম নিয়ে আমাদের কাছে আসে না মানে এটা আমার আট বছর ধরে মেন্টাল সিমটম নিয়ে এক্সক্লুসিভলি মেন্টাল সিমটম নিয়ে চিকিৎসা করে তার আমি এখানে বলি পেশেন্ট তার ফিজিক্যাল সিমটম নিয়েই আসে ওই ওই কথাগুলোই পেশেন্ট তার কথা তার মুখে আমি শুনে তার কথা বলার ধরন ভঙ্গিমা 
তার আরো কিছুটা তার মানে সঙ্গে সময় কাটানো এর মধ্যে দিয়ে তার আমরা তার মানসিক অবস্থা খুঁজতে পারে যে পেশেন্ট যখন আপনার কাছে আসছে তখন কিন্তু আপনার একটা আগিয়ে থাকার দরকার যে পেশেন্টটা কিরকম মানে যে স্পিয়ার অফ অ্যাকশনটা কিরকম এর ধরনটা কিরকম এর ম্যানিফেস্টেশনটা কিরকম ওষুধগুলো তো সেখানে কিন্তু একটুখানি যার জন্য আমরা চোখ বলি যদিও মেন্টাল সিমটম নিয়ে আলোচনা করবো আমরা বা করিও আমরা পাশাপাশি ফিজিক্যাল সিমটমগুলো যায় বলে একটুখানি চোখ বলিয়ে দেবো যেটা না বললেই না সেটা হচ্ছে ব্রাইট ডিজিজ হোয়াট ইজ ব্রাইট ডিজিজ যেটা মহারাজার হয়েছিল যে পেশেন্ট হ্যাজ ইস টু কোল্ড টু সুন হ্যাজ টেকেন কোল্ড ওর ফ্রম সাডেন চেঞ্জ অফ ওয়েদার ড্যাম টু ড্যাম কোল্ড কি হয় তার পিট সোয়ে লাভ পা ফুলে যায় এবং তার কি হয় পিচ্ছাপ পিচ্ছাপটা না হয় না পিচ্ছাপটা মানে ঠান্ডা না কি হয় পিচ্ছাপ মানে আটকে যায় পিচ্ছাপ পাচ্ছে আর্জিং টু ইউরিনেট ব্লাডার ব্লাডারে প্রচুর পরিমাণে ডিসচার্জ মানে জমতে থাকে আর কি মানে ডিসচার্জ হয় না ব্লাডার জমে যায় তখন পা ফুলে যায় এবং তার ঘন ঘন বাথরুম পায় কারণ অল্প অল্প পেচ্ছাপ করতে পেচ্ছাপটা পুরোপুরি ক্লিয়ার অনেক করতে থাকে মানে ব্লাডারে ইউরিন ঘুরে ঠান্ডা লাগে হয় ড্যাম্প ওয়েদারে মানে ওই যে বললাম যে আপনার ব্লাডারের যে মাসেল এই ব্লাডারের মাসেল কিন্তু অ্যাফেক্টেড হয় হয়ে গিয়ে অ্যাটোনিক হয়ে যায় ব্লাডারের ক্যাপাসিটি থাকে না যে ওটাকে সুইচ করবে যার ফলে লোডেড হয়ে যায় ব্লাডার এবং তারপরে ইভেন ইউরিনটা রিটেনশন হয়ে যায় পা করে পা বোমের মতো ওয়াক্সি লিম মানে আপনি যদি দেখেন যে ট্রিটমেন্টটা ট্রিটমেন্টটা কিন্তু একটু হাই হয়েছে মানে ওয়ান কিন্তু যদি আপনি একটু কনসিডার করেন দেখেন যে একই অবস্থা এবং সবকিছু বিভিন্ন করে যার কোন প্রয়োগ করেন তাহলে এই ধরনের পা খোলা রুগী হচ্ছে কি আপনি অ্যাকোসামিয়াম পাবেন এপিসমেন্ট পাবেন আপনি কস্টিকামা ইভেন্ট পেতে পারেন কোনো কোনো সময় অন্যান্য সুত্র আছে বলে পেন্সগুলো কিন্তু ডাল ক্যামেরা কিন্তু নর্মালি আপনি কখনো ভাববেন না যে পা ফুলের কাছে ডাল ক্যামেরা দেবো তো তার যদি আপনি একটুখানি জেনে রাখেন আজকের আলোচনাতে তাহলে আপনি কখনো ছাড়া না কখনো যখন পেশেন্টটা আসবে তো মাথায় আসবে তার সঙ্গে তার যদি হিস্ট্রি নেন এবং তার যদি নেচারটাকে আপনি একবার যাচাই করে নেন তাহলে কিন্তু আপনি ইজিলি এটাকে হ্যান্ডেল করতে পারবেন এবং এই ধরনের পেশেন্টদের যদি যখন একটু সামান্য কিডনি ফেলিয়র হচ্ছে মাইল্ড অ্যাকিউ ফেলিয়র ফেলিয়র করি আমরা সেরকম ক্ষেত্রে কিন্তু হয়ে যদি শুধু আমরা খুব ভালো মার পেলে আর রেজাল্ট পাই আমার নিজের ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে পাঁচ ছয় পর্যন্ত ট্রিটমেন্ট লেভেল উপিয়াম দেওয়ার পরে পেশেন্টের কোনোরকম অবস্থায় পেশেন্টের পিচ্ছা মাত্রিক আছে ট্রিটমেন্ট লেভেল খুব হাই পেশেন্ট পুরো মানে ইউনিমিক ক্রনিক রেনাল ফেলিয়র পেশেন্ট আছে ঠিক আছে শুয়ে আছে পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে আপনি কেমন আছেন আমার কোনো অসুবিধা ভালো আছে জাস্ট এইটুকু শুনেতে আমাকে উপিয়ম দেওয়া হয়েছে উপিয়ম দেওয়ার পরে ওনার ট্রিটমেন্ট লেভেলটা মানে গ্র্যাজুয়ালি প্রায় পনেরো দিন কুড়ি দিনের মধ্যে নেমে নর্মাল পজিশনে চলে আসে তো হৈপতিক চিকিৎসা কিন্তু আমরা খুব ভালোভাবে ইউজ করতে পারি যদি আমরা ঠিকঠাক ওষুধটাকে দিতে পারি মানে রোগীর কন্ডিশান গ্রেপস কতখানি গ্রেপস হয়েছে সেটা আমরা তো অবশ্যই প্যাথোলজিক্যালি ভাববো কিন্তু আমরা সেই মাসে মাস্ত ডিপ প্যাথোলজিক্যাল কেজেও এই ধরনের চিকিৎসা করে আমার পেশেন্টকে খুব সুন্দর আমরা ভালো রাখতে পারি ওই পেশেন্টটা প্রায় দু তিন বছর আমাদের আমাদের ছিলেন পরবর্তীকালে কাজে আঁকতে নিয়ে মানুষ হ্যাঁ তো এই গুলো মোটামুটি ডাল ক্যামেরা স্পিয়ার আরেকটা দুটো কথা বলি যে আমরা নিকাস এরকম হয় একটা পেন ফিনচিং ছুটিং পেন হয় তখন কোনো সেখানেও ডাল ক্যামেরা ইউজ হয় এবং এমন হয়তো ঢুকে যায় নাভিটা পেটের মধ্যে আর তার সঙ্গে ডায়রিয়া আছে স্কিনে খুব ইম্পর্টেন্ট কাজ আছে স্কিনের নেটের র্যাস হয় খুব অ্যালার্জি হয় স্কিনের পেশেন্টের একটা ডাল ক্যামেরা ইউজ করতে পারবে এই গেল মোটামুটি আমরা এতক্ষণ বললাম ডাল ক্যামেরার ফিজিক্যাল সিমটম তো আমার মোটামুটি কিন্তু অলরেডি প্রায় এক ঘন্টা হয়ে গেল আমি কয়েকটা আর এই দশ মিনিটের কি পাঁচ মিনিট সময় নিচ্ছি সময় নিয়ে আমি কয়েকটা রুবিক বলি যেগুলো আমাদের ক্লিনিকে খুব ভাবে কাজে আসে এবং আমরা মেন্টাল আমি কিন্তু গ্রুপ বিকের ব্যাপারে আমরা বলবো যা কিন্তু এতক্ষণ ধরে আমরা যে মেন্টাল সিমটম কীরকম হবে পেশেন্টের মানসিক গঠনটা এক কথায় কীরকম হবে সেটা ওই ফিজিক্যাল সিমটমগুলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মেন্টাল সাইডটাও আমরা বোঝার বা বলার চেষ্টা করছি যেটুকু করেছি বলার চেষ্টা করেছি সাধ্য মতো যেটুকু আমি আমার ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে বা বই পড়ে ধরুন উদ্ধার করতে চেয়েছি বুঝতে পেরেছি যদি আপনি শেয়ার করলাম এবারে 
মানে পেশেন্টটা কি রকম হয় আমি রুব্রিকের থেকে বেশি যাচ্ছি না রুব্রিক আমাদের সময় চিনতে ভুল হয় বুঝতে ভুল হয় হ্যাঁ মানে পেশেন্টের কথাগুলোকে আমরা রুব্রিকে যখন কনভার্ট করি তখন হয়তো যেটা এক্সাক্টলি করার কথা সেটা না করে একটু কাছাকাছি অন্য একটা রুব্রিকে আমরা চলে গেলাম এবং সেই রুব্রিকের মধ্যে যে ওষুধগুলো আসে তখন দেখা গেল সেই ওষুধটা চেঞ্জ হয়ে যায় অন্য ওষুধ চলে যায় এবং সেরকম ক্ষেত্রে আমাদের প্রায়শই ভুল হয়ে যায় সেই জন্য আমি ওভারঅল ব্যাপারটাকে বেশি প্রাধান্য দেবো কিন্তু অবশ্যই মেন্টাল সিমটমকে আমাদের দিতেই হবে এই জন্যই দিতে হবে কারণ হচ্ছে হোমিওপ্যাথি স্ট্যান্ড ফর মাইনিউটনেস সূক্ষতা সাবটেল সাবটেল মানে গভীর সূক্ষ্ম খুব সূক্ষ্মতে সূক্ষ্ম বিষয় এই যে আমার পেশেন্টটা প্রথম যখন এসে দু একটা কথা বলা খুব সূক্ষ্ম জায়গা থেকে কিন্তু আমি ওকে ডাল কামারা দিলাম দু পাঁচ মিনিটের মধ্যে কিন্তু খুব বেশি এত এত বিষয়ের শুনুন কিন্তু যেহেতু ডাল কামারা সম্বন্ধে আমাদের একটা ধারণা ছিল আগে আগে থেকে তৈরি করা সেহেতু তার ওই দু একটা কথার মধ্যেই ওই সাবটেন লেভেলে দু একটা কথার মধ্যেই তার রুব্রিকগুলো তার এত অ্যাজ ওয়েল মানে এত হোল তার ওষুধ তার ছবি আমরা খুঁজে পাই যার জন্য আমরা ডাল কামারাকে ওর সঙ্গে মেলাতে পেরেছিলাম আচ্ছা এর একটা ইম্পর্টেন্ট রুব্রিক আমরা বলছি সেটা হচ্ছে কোয়ালসাম অ্যাঙ্গার উইদাউট পেশেন্টের রাগ হোক বা না হোক পেশেন্ট মিনিমাম কোয়ালসাম এবং এটা কেন্টের রুব্রিক এটা অথেন্টিক আমি কোয়ালসাম অ্যাঙ্গার উইদাউট ব্যাখ্যা করলাম না এটা খুব ব্যাখ্যা দিয়েছি এরপরে আমাদের গুপ্তা স্যার তার অডিশিপারিতে কিন্তু ডালকাবারের নেতার ইয়ে আছে মানে ইস্যু আছে নভেম্বর ডিসেম্বরে দু হাজার উনিশ সালে এই নভেম্বর নভেম্বর ডিসেম্বর ইস্যুতে আমি ডালকাবারের নিয়ে বিস্তারিত পড়েছেন দুর্দান্ত উনিশ সাল লিখেছেন এবং ওইটা পড়লে আমাদের আর কিছু মানে পড়া লাগবে না ওই জাস্ট আমাদের এই লেকচারটা আপনারা শুনলেন তারপরে যদি একটুখানি বই পাতার উল্টা নেন দেখবেন অডিশেপারি দু হাজার উনিশে নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে গুপ্তেশ্বরের লেখা আছে আমাদের ময়ূরেশ ময়ূরেশ স্যারের ইউটিউব ভিডিও আছে দু সপ্তাহ আগে ডাল কামার সম্বন্ধে বলেছেন আর একটা বইয়ের কথা বলবো যেটি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে বিদুল কাজ বিদুল কাজে ডাল কামারের লেকচারটা একটুখানি চোখ বুলিয়ে নেব ব্যাস এই তিনটে মানে গুপ্তা স্যারের ওই বইটা ইস্যুটা আমি সে পারি ময়ূরেশ মহাজন স্যারের আপনার ইয়ে ইউটিউব ভিডিও দু সপ্তাহ আগে আর বিদুল কাসের বিদুল কাসের ওই ডাল কামারের যে বইটি লেখা আছে এই সম্মিলন এই এই তিনটে তার থেকে ডাল কামার সঙ্গে একদম পরিষ্কার ক্রিস্টাল ক্লিয়ার আইডিয়া এনিভাই তাহলে আমি অ্যাবিউসিভ অ্যাঙ্গ্রি উইদাউট বি ডিকটেটোরিয়াল অ্যাংজাইটি ফ্যামিলি অ্যাবাউট ইউ পেশেন্টে কিন্তু সবসময় তার পরিবারকে নিয়ে তার কিন্তু তার ডোমেস্টিক ব্যাপারটা কেয়ারসফুল অফ রিলেটিভ কেয়ারসফুল অফ নাইট নাইট মানে দিন রাত চিন্তা করছে ডে অ্যান্ড নাইট না সরি মিড নাইট নাইট মিড নাইট চরম অবস্থা তো তার পরিবারকে নিয়ে চিন্তা যদি এটা কেন্টের বা কোনো অথেন্টিক রাইটারের নয় এই দিকটা আমি ঠিক জানি না সোর্সটা বলতে পারবো না কিন্তু অ্যানজাইটি ফ্যামিলি আরও এটা এটাও এটাও প্রবলি কেন্টের সাসপিশিয়াস ডগমেটিক অ্যাংজাইটি আদার ফর আর কোয়ালসাম ফ্যামিলি উইথ হার ডি রুব্রিক কোয়ালসাম ফ্যামিলি উইথ হ্যাট সব সময় পেশেন্ট আপনি রুগী আসলেন কথা বাচ্চা দেখলেন যে কথায় কথায় ঝগড়া করা পেশেন্টের পেশেন্টের বউ বলছে বা পেশেন্টে আসবেন বলছে আপনি একবার ডাল কেমন কোনো ভাববেন আমার এক পেশেন্ট বলছে আমাকে না আমার বাড়ির সবাই ভয় পায় কেন হয় পায় আমাকে আমার সামনে তো আমার মুখে করে লাগতে চায় ব্যাস ওইটুকু থেকে আমার ডাল কেমনের একটা ছবি চলে আসে মানে ছোট ছোট বিষয় যেখানে ডাল কেমনের ছবি পাওয়া যায় কোয়ালসাম অ্যাঙ্গ্রি উইদাউট আচ্ছা সাল কি যেটা বলছিলাম যে উনি ভীষণ পরিমাণে স্ল্যাং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করেন সাল কি সি এক্সপ্রেসেস আর আনহ্যাপিনেস টু টু পিপল এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট টকিং ফ্যামিলি কন্ট্রোভার্সিস অ্যাবাউট উইপিং ডিলিউশন সাফটার উইপিং ইম্পেশেন্স ওয়েন একটু থেকে একটু হলেই উনি অধৈর্য হয়ে গেলেন এবং অধৈর্য হয়ে গেলেন গোবারাজ গোবারাজ রুব্রিক উইপিং ক্যাপ্রিসিয়াসনেস রিজেক্টিং দি থিংস ফর উইচ সি হ্যাজ বিন লঙ্গিং ওয়েন অফার জিনিস এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট সিমটম ইয়ের ক্ষেত্রে ডাল কামারের ক্ষেত্রে কিন্তু বেশি আমি রুব্রিকের মানে দিয়ে চাই না যে মাথায় রুব্রিকের দিয়ে মানে করতেই কোনো আপনার বইতে সমস্ত চিৎকার বইতে এবং চিৎকার বইতে পেয়ে যাবেন আমি জাস্ট এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য কয়েকটা রুব্রিকের অবতারণা করলাম এই মোটামুটি ডাল কামারের সম্বন্ধে বলা বা যেটুকু সমর্থ অনুযায়ী বলা বোঝা 
বোধহয় নিজে যেটা বুঝেছি সেটা শেয়ার করার চেষ্টা করলাম ঠিক আছে রানাদা তাহলে নেক্সট বা যিনি আছেন রাজু দা রাজু তাহলে আমি এটুকুই বলি আজকে পরবর্তীকালে সুযোগ থাকলে আবার বলবো আজকে তাহলে এখানে বলি বক্তব্য শেষ করছি